At uh, taga yung gamamatay! The story of Direk Daryl, it was something new and I feel na after all the movies I've done, it was, it was time to experiment a little. So I was so excited to do this one. He pitched it to me. Agad-agad, yung sa umpisa tawa ako ng tawa, then in the end, naluha ako. So, it's, it's very heartwarming. It's really funny. Wala akong pake! Okay, parang kitang-kita ka lang. Putang, eh, putang ina ko! Ay, shit! Bastos! 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 Ah! Ah! Pinapasok nila ako sa Zoom. 12.30 in the afternoon, right after lunch. So, kakakain ko lang, kagigising ko lang. Nagulat ako na nasa Zoom na si Sharon Coneta. So, Daryl pitch mo na yung Reverge na. So, pinitch ko and then Sharon loved it instantly. Sharon was very particular with her role. So, sinabi ko, this role has many bad words in it. This role has uh, very vulgar words and the uh, doings. Tapos, sinabi niya sa akin kung kaya kong i-justify. Na-justify ko naman. So, pumayag naman agad si Mega. I always take my cue from God, like I say all the time. So, parang I was really gearing towards retirement. Tapos biglang, ah, okay Lord, I guess you don't want me to stop pa. Carmela, gusto ko lang malaman mo na tayo ko naman na tuluyan na tayong magkasira. Pero aminin man niya o hindi, eh, nagpakasalan po kami dahil nabot kiss ko siya. Gusto ko rin namang maging masaya sa buhay ko. Basta ako, nakita ko na yung para sa akin. Reverginize is a film about uh, Carmela, who is played by Sharon Caneta, a lady who just lost an annulment case and then uh, finally had the reawakening of her womanhood as she tries to escape the sadness of her life. I don't give up, so Try to remember, guys. Jack and Jin, thank you. Thank you. Yung character ko, ang first and last man sa buhay niya yung asawa niya, tapos biglang iniwan siya after 36 years. So parang wala siyang naging buhay, kundi yung mag-raise ng anak niya kasi she got pregnant at 16, tapos naging asawa siya. So wala siyang naging life, tapos wala siyang experience na sobra, tapos di siya nakapagtapos, so hindi niya, hindi niya natupad yung day niya maging abogado, tapos iiwan lang pala siya. So yung kung ano mangyayari after that, how she copes and the people that help her cope. Basically, the inspiration is Sharon Caneta herself. You know, I've talked to Ate Shawi and she said, siyang siya. No, she started at a very young age and uh, walang social life, walang anything. So sabi ko, what if paranas namin sa kanya ngayon sa pagbabalik niya sa Viva? Wala pa akong ginagawang ganito. Walang wala pa. Kaya nakakatuwa. Ibang iba, siguro yung iba masyashock ng konti, yung iba matatawa talaga. Gusto ko lang ipaalam sa inyo si Rowan ang ating street con virgin pa yan. It was a challenge for me kasi yung character ko, medyo may pagkabargas yung malakas yung dating niya. In person, I'm not like that. Not so much, at least. Ito po yung tinatawag na body shot. Oh my God! Hindi ko pang ginagawa sa asawa ko to. Kailangan ko pang uwi. Hindi nga alam. Gagawin ko muna. What are you doing? Just try. Mga never ko pang nagawa on screen before. Tapos siyempre bago yung mga kasama ko, bago yung leading man ko. Wala po akong nakita, ma'am. So, nga siya tatotoan. Buwa po? Nang? Ha? And I was really super happy when I found out. Wala, sobrang blessing. Sobrang nakaka-touch sa puso kasi ako yung napili para gampanan yung role ni Morph dito sa movie na to. Uy! Gumagaya na pala siya. Gumagaya niya kanina. Ang karakter ko dito ay si Morph. Siya po yung may-ari ng beach place kung saan sila po Marty. And yung karakter ko dito, ibang-iba sa lahat ng mga characters na ginawa ko dati. Because first of all, as you can see, I'm covered in tattoos. 
And the uh, first time kung kumbaga mag-portray na medyo bad boy look sa movies tsaka sa ano. Yan, may, may bigote, may balbas, messy hair. So, very different sa lahat ng mga characters na nagawa ko dati. Chug! 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 NNPK? Yes, kung sa foreign porn sites ang tawag ay MILF or Mother, I love to fuck! Ang NNPK naman yung ay Inantina for the Kajo! Yung barkada ko, <laughs> bata! <laughs> Nakakatuwa! Puro bata yung kasama ko. So, eh, I have a youthful spirit. So, I really had fun. And doing this movie, parang parang lalaro lang kami, yung ganon. Siyempre, pagtrabaho, seryosohan, pero I really had so much fun. Ako dito si Cheska, and dinong ko si Miss Sharon, and ako yung mag-help sa kanya na maka-escape siya sa mga problema niya. Ito yung character ko dito, ako si Jen, and sa magbabarkada, ako dito yung um, positive lang, masayahin, kahit nagkakagulo na, ako pa rin yung parang okay lang yan, happy lang tayo, lagi nakasmile. The name of my character is Liz. Siya ay part ng barkada nung inaanak ng character ni Miss Sharon. So ako yung driver ng group. <laughs> Pero at the same time, ako din yung parang konyo, friend na super gustong pumarty and nainis ako lagi sa mga sumasagabal sa party. So medyo nainis ako sa character ni Miss Sharon actually sa ano na to, um, sa movie na to. Savior Syndrome. Yes! Savior Syndrome! Or White Knight Syndrome. Parang ka laging may need na hindi ka sa mga tao pag hindi naman nila kailangan kita. Sabi nga ni Mommy at ni Tita Girly, ever since daw, ganyan ka na. Parang kailangan mo lagi isolve yung problema ng iba. Galing-galing magpayo, pero pagdating naman sa sarili. Sorry. Okay na tayo. I'm sorry. Nung nalaman ko na si Miss Sharon Caneta yung kasama sa movie na to, sobrang excited ako kasi dati napapanood ko na siya talaga nung bata pa ako. Siyempre nung first time kong nalaman, kinabahan ako kasi first time ko din siya makakatrabaho and yung uh, role ko, kami lagi yung magka-eksena. Super sweet niya na tao and she really makes sure that she remembers all the details about you. Like, when I first told her na ako pala yung nagsuit ng song na Lantern for her, parang linay niya pa yung song, kinanta niya pa right in front of me agad. Grabe guys, wala akong masabi. She's so nice. She's super down to earth. Parang she's a breath of fresh air sa set. She's always laughing. Super light set. I think everyone knows di naman secret. I'm kind of nurturing. I'm a very nurturing person. It's my nature to be nurturing. <laughs> Gusto ko ganun eh, pati yung crew tsaka staff. Ayoko ako lang yung masaya. Hindi ako manigaya pag ganun. I like to take care of everybody. Can kahit ice candy lang do bigyan. She's exceptional. She's not mega star for nothing. She's really inspirational. Doon mo maiintindihan kung bakit hanggang ngayon nasa industriya pa siya. Mataas ang respeto ko sa kanya bago ko pa siya makilala. Pero kaya na sa akin sinasabi, instantly naging uh, tagahanga ako ni Sharon Coneta. Napakabuting tao, napakabuting aktres, hindi madamot sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa karanasan at uh, edukasyon pang pelikula. Mahal na mahal ko si Sharon Coneta. I don't know what the secret is to longevity, but I think in this business, I think I just really have a real passion for my craft. For everything I do, acting, singing, hosting, anything. I love making people happy. I think that's it. And I love and respect the people I work with. I enjoy myself on the set. I like laughing all the time, being with happy people. And siyempre, being able to express myself creatively, exercise my creative juices and let them flow. And tsaka yung milisensya ka to be someone else every now and then sa iba't ibang roles na ginagampanan mo. Parang, ah, pwede akong magwala ng konti kasi hindi naman ako to. Alam naman ng tao, role lang ito. Ito lang sa chill. Ayaw mo sa dito sa dito. Gusto mo? Ako? Oo. Oh, sige. I've had a wonderful experience with Direk Dalil kasi masaya siya kasama tapos matalino talaga siya alam niya yung ginagawa niya it's his story the best tapos very open siya to suggestions napakadaling kausap na napakasarap katrabaho na he really knows what he's doing minsan nakala mo tama na yung 
ina-acting mo dahil tagal mo na ma-acting. Tapos may isa suggest siya, ay, mas maganda yun, direct. Yung kakatuwa. Yes. Nice. This is not a new Sharon Caneta. This is the same megastar with a different depth, with a very modern attack on roles. So, yun lang yun. Lagi namang ganyan eh. So, hindi ko pwede sabihing bagong Sharon Caneta. Magaling na siya noon pa. Si Sharon lang ngayon ay uh, papatunayan niya lang na ang mga Sharonians ay may mga Sharonians sa bawat generasyon. Very relevant ang story ng Revergenized kasi unang-una, it's a story about a woman who is going through a breakup or paghihiwalay sa asawa. And especially now, maraming nangyayari ganito. Maraming hiwalayan, maraming mga relationships na nasisira. Sa panahon na ito kasi, parang mas marami niyang karapatan ng babae. Kailangan lang ipaalala sa tao na it's not, you know, the world isn't ruled by just men anymore. So, it's, it was nice to play on that. Yung mga stereotypes at saka yung mga inexpect ng society, yung iba na tackle dito sa movie na to. So, yung mga bakit hindi dapat, bakit hindi na dapat ganun, yung mga magandang takbo niya. Tanging na, ang ganda ko! <laughs> Hi everybody! It's Sharon. Revirginized po ang bago kong pelikula. Abangan niyo po very soon. Sabihin nila, mali-mali lahat ang desisyon ko sa buhay ko! Ito ako, pinupush kita papunta sa kung saan ka dapat, sa kung saan ka magiging masaya! Para makausas ka na! Para maging malaya ka na!